欢迎大家来到千岛湖。千岛湖位于杭州市淳安县，是国家一级饮用水水源地和国家第一批五 A 级风景区。这真的是水天一色，这里。哇，好漂亮啊！哇，哎，太好看了！哇，这么漂亮吗？来吧，宝子们！耶，宝子们，有人要骑车吗？啊，这四人车啊！凯哥，骑车吗？走，走你。冲啊！冲啊！冲啊！哎，咱们快干什么？咱慢慢等。橘黄色的单车拉我到了现场，千岛湖的旁头鱼啊真好吃，天空还是那个熟悉的蓝。哎，结束。起飞喽！宝子们，我们来了！妈呀，这个这是啥呀？哎呀，这是体力活啊！这独木桥，看来又是大型户外啊！各位成员，我们现在所在的是千岛湖的秀水广场。千岛湖被称为骑行者的天堂哦。这里已经举办了十六届环千岛湖国际公路自行车赛，这也是国内最高级别的。业余选手参赛的赛事之一，最高级业余选手、嗯，我们是很业余。借助环千岛湖自行车赛等大型精品赛事，淳安县打造了春骑行、夏游泳、秋骑行、冬跑马的赛事经济，形成一日比赛、多日停留、一人参赛、多人旅游的赛事经济模式。去年，淳安共接待运动休闲游客三百一十二点四万人次。实现旅游收入十八点七亿元。哦，我们目前所在的秀水广场，就是历届千岛湖环湖自行车赛的起点和终点。哦、今天你们两队的任务是歌词改编大赛。在之前的旅程中，你们登顶黄山间，选定了各自要演唱的歌曲。啊，这首好听啊！就选这个，这个关键是好改。也在鱼味馆获得了第一批词。嗯，好香啊！哇<笑>、哎、呀，那你中途好吵！<笑>你真的是我，<笑>哦，吓我一跳！我们的歌不能没有假发片。<笑>假发片呢，肯定要跟发际线一起啊！嗓子眼儿，猪八戒，飞鱼郭东给他们。千岛湖胖头鱼音乐节，在接下来的任务之后，你们将前往富文乡中心小学，并为那里的老师和同学们演唱你们重新编词的歌曲。我们马上要在秀水广场开始今天的任务，获胜的队伍可以率先挑选你们想要的词语。请来领取任务卡。人体尺子障碍接力赛，每一位队员在隔间里面用双手丈量物品，通过障碍后向队友传递尺寸。后面的队员依次通过障碍并接力传递尺寸，最终与物品尺寸误差最小的队伍获胜。啊，这太难了吧？这个太累了。第一位成员。需要在这个隔间里面丈量这个起始物品。第一棒需要走独木桥，那如果独木桥掉下来了，需要重新往前走。啊啊！第二棒过障碍网，匍匐吧。啊！匍匐，那不就没有了吗？这个好难。第三棒需要在这个大绳的地方跳五下绳子。第四棒需要用脚把圈扔进这个棒子。脚也不简单。这么窄，我这个好难，这也太窄了吧！我觉得越慢越过不去，越快才能过得去。其实没有那么简单啊！噔噔噔噔噔噔，很可笑。走的比看着难多了，手要拿起来。咋的？这边你们都放弃了是吧？至少碰到杆儿吧。<笑>你别在这捣乱，我练一下
胜负欲太强。白云组每次都给我们准备新奇的游戏，这一次的游戏有点难度，我得先喝一点黑师傅绿茶。嗯，它口味好清新啊，我又可以了。那我也来一瓶，补充一下活力。这可是侦查萃取的富含茶多酚，让我们运动状态满分。真不错啊！哎，还换新包装啊？对啊，新包装新形象，好喝，不错不错，可以可以，真是活力满分了。走，一起做任务去吧，走吧，走吧。第一次挑战，请就位。是哪一个？模特的手臂，找一个头。哇塞，这个可真的是连估算的可能都没有。这么久吗？其实这么难量，那很谨慎的在量。七十五，差不多。需要量这么久，长城啊。五十加垫肩不加垫肩，<笑>走。哎哎哎哎，宽了啊，变宽了，哎，越来越宽了。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！等会儿啊，我找一下那个肌肉记忆。这么长，这样我竖着来。对，你再再再再再看我一眼。上弓了呢。如果你看看我，就这个，对对对对对。对对对。这样对不对？就对。这样对不对？终身仿佛是一个机器人。我只要端了一盆水。平山，没过年呢。你过不去吧？这样。这都过去了，全程用的是两个膝盖和一个头。真，你放弃吧，你那个手已经越来越开了。真的吗？真的吗？辛苦了，辛苦了。稍等，我记一下。奏折呀。差不多。哇，手都给我搓热了，直接火了。哎呀，好，全没了。好，全没了。手呢？手呢？你绕过来。确定？没有那么宽，好像。就这样。好，走吧。<笑>白梦妍，你是美女，怎么哎，哎，你这个动作，我跟你讲，你重新跳舞。八<笑>十，我觉得在八十之间。八十吧。有请裁判。嗯啥？胳膊，我觉得在七十五到八十之间。这一概不止，七十，还没到七十，六九。哦，这是七十。你看，他他这还有个没到呢。你看，是要这样的吧？这家还算最长那种，你知道吗？七十，七十，七十。男队的报的成绩是八十公分，差十公分。来吧，情侣队第一次挑战。量这个吗？这不就是比我宽一点点？好，来了来了来了，这么长啊？啊
，不用，我不用量了，心里有数。哈哈哈哈哈！完了，时间没了，再去量一下吧，再去量一下吧，不用，我记得。你既然知道它多少，那你不能过去了再给它比吗？对啊，对啊。不管了，先过去吧。凯哥这样穿特别像舞狮的，不知道为什么。先过来。哦哦哦。哦哦哦确定就这样，就这样啊！对。哈哈哈哈哈！手打过来。哎，手太高了。那我可以这样？也可以。对。等一下，你是不是这样快一点？是吧？我记得。这，你看没变？你觉得呢？你觉得呢？你在骗谁呢？我觉得是这样。你看没变？我觉得是这样。我没变，是吧，海哥？差不多吧。来，扣，一、二、三、四、五，出去。变这么小了？啊？多大？就就这么大？就这么大，我觉得有点小。哎呀，还有夹的！哎呀呀呀呀呀！奇怪吧？这不算，这不算，这不算。你把手放下吧，挺累的。我扶你一把来。大哥，你如果不比手的话，你拿手套圈也没关系。哎，<笑>你这是纯纯的侮辱，我觉得。侮辱性极强啊！哎哎哎哎,哎,哎，好，脚啊脚，五十。五十六十吧，六十、啊。随意的吗？五十跟六十也差太多了吧？五十五。那请裁判上物品。哎，哇！啥？差不多吧，应该。哎，还真的差不,差不多。我来给他们量，就是五十五。五十五，五十七，别别，这什么五十七？五十五，五十五，这儿五十七，省着点，让人家自己看是不是五十七？五十五，五十六，五十六，绿队报的成绩是五十五公分，误差只有一公分。你这么准啊？妈呀！不用玩了，这还玩啥？这有生活的人在最后，有生活。他一出来我就看见了，大概多少？哇哦！请第二次挑战，谁去啊？你去吧，我那平衡我走不了啊。我来，你去吧，你来哪个？我跳绳吧。请绿队第二次挑战。我张开，再比我多，手掌多，这这么多，这么长，来了啊！这你抖啥呀？怎么办啊？咱平衡这一块原来不拿捏的挺好的吗？<笑>是因为头发的问题吗？<笑>是怎么的了？可以了，可以了，后半程让他们特效做过来。<笑>我不信。哎呀，哎呀
哎呦，来来，先展开。多这么多是吗？那刚好是差不多就是我的臂展。哎，就这样，哎，再再长一点。郑凯，你完全打开。你得先搁着脖子，你得肩膀放上去，对。哎，看好沙哥，咱们仨差不多高，我是比他高一些了。啊，这这这，吓我！等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等。还在练歌啊？你好认真啊！就这样啊。你看，哎呦，真是！海哥，你要把肩膀竖起来，再把手延长一点。对，哎，一样的。好严格哦。Everybody， 来，沙哥。大哥，你要伸到很最长，伸到最长，对，哦，一样哎，他俩真的几乎一样，你就正常就跟郑凯一样，你不如五个一起套啊，轻轻的柔柔的过来，哇，哇，你就正常，你就正常，你先感受一下正常，正常，哎，正常打开，你不用使劲，就正常啊，好。不能有弧度，不能有弧度，就最舒服的打开。我现在咋都不舒服，哥。一七五点五，咱就一七四三，一七三，导演，咱留个保留数。绿队报的成绩是一米七三，那请裁判上物品。是、这个什么呀？你刚才说难。这么长，这么大，自行车，这从我最稠的轱辘，这里，这里开始，够、啊，这不用了，太难了，自行车，一七三啊，差不多，差不多吧。你不能这样，这样高，高最长的地方，准。哇，一七四，它就是一厘米。耶耶，一七四，不跟你计较。其实是一七三，我们不跟他们计较了。哎，这生活，你瞧，这就是生活。<笑>我的天哪，这个太难了，铁难哦。啊男队第二次，请就位。晨儿哥，晨儿哥，我肩宽四十啊。好，我记住了。给你一些参考。啥呀？我的天，真的假的？你这也太难了。我听他说太难了。真的吗？太难了，这么想。我觉得是个很大的，我这，这个这个我怎么搞啊？这么大吗？哦，这么大，哦、四十四十大概五十五十二。我记得，我记得，我记得。你比的是你手指尖的距离。对对对。哇，这么多！你看，已经变了。啊，变了吗？变了。啊，变了。啊，你背后没事吗？着火了。我给你着火了。这没有用，其实你要靠感觉，这手肯定在变，哎，这就变了啊！你<笑>，我已经感觉到它变了多久？这样，这样这么长是吧？嗯。有这么宽吗？有它一下宽多了。没有这么宽吧？
有这么宽吗？没有。来了，彩哥。哎，这么快？哇，这么快就套上了。七十？那等一下，我没定。七十，六十五？对，他的肩是四十。那我觉得七十差不多，差不多，感觉在七十左右。七十二？七十二吧。七十二。好，请裁判把男队的物品拿出来。是个什么呀？你刚才说难啊？这个太难了啊！这是啥呀、啊？七十？那等一下，我没定。七十？六十五？对，他的肩是四十。那我觉得七十差不多，差不多，感觉在七十左右。七十二？七十二吧。七十二。好，请裁判把男队的物品拿出来。是个什么呀？你刚才说难啊？这是啥呀？是根山药。山药，这么长的山药，这得八十了，我觉得。这得八十了。哦，八九十，这都九十了。九十整，九十。八十九，真的假的？八十九，八十九，八十九，八十九。所以蓝队第二次的误差是十七厘米，十七。因为他已经超出了我能夹住的范围，太长了。这一轮绿队获胜，你们可以给自己选三个词，并为蓝队选一个词。之后，蓝队就在剩下的词语中为自己选三个，为绿队选一个。来，上词板。这一轮的十个词分别是：自行车、防晒霜、拉拉队、运动会、铁棍山药、增高鞋垫、垃圾分类、赶鸭子上架、破罐破摔、鸡蛋里挑骨头。这个给他们，破罐子破摔。<笑>自行车行不行？可以啊，你俩做词的定。来 ，baby 来 ，baby 来一个，选一个。我们先唱一唱看吧。当当场，当场。你现在已经有一首歌的词。对。我们当场先唱一唱。好大的口气。自行车，点点什么？增高鞋垫。去运动会。千千岛湖里的胖头鱼。在开音乐节。去参加音乐节。<笑>他们好有环保意识。铁棍山药可以，尝试说吗？要吗？都可以啊。给他们垃圾分类吗？鸡蛋里挑骨头。对啊，这个给他们，这好长。这很好，很简单的。我们增高鞋垫。垫。运动会。拉拉队还可以吧？对。拉拉队好用一点。啦啦啦啦啦啦啦队，啦啦啦啦啦啦啦队，啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦队。那跟你们风格不符，你老挑好词儿，不是你们那风格。我们其实根本就没有挑词儿，我们在挑最后一个字的那个押韵。见见见见会，你看看你们哪个押韵呢？我不需要押韵。精气神儿<笑>，带上你一千零一片假发片，以为这样可以救你发际线。你穿上你一千双增高鞋垫。你听听他们这词儿吗？第一句是这个人带上一千零一个发片，第二句是这个人穿上第一千零一个增高鞋垫。这人能看不？他最后还参加了运动会，还增高鞋垫一千多个去参加运动会去了，<笑>这不讹人去了吗？上那儿，所以破罐子破摔了吗？<笑>接下来我们就要前往今天最终的目的地——最美村小淳安县富文乡中心小学，在那里大家会获得最后一批词语，并在完成歌词改编之后进行表演。大家喊个口号出发吧！奔跑吧，千岛湖！哎呦，这机器功能可挺好，这自拍很方便啊
秀丽啊！淳安，这个城市还是蛮不错的。夜色慢慢离开楼主铁棍山腰，哇，人家挺喜哎，我我找着我自己的歌了，你唱你唱。Thank you。有一个天高湖的传说，湖里的胖头鱼呀，去参加音乐节，他戴上了假发片儿，涂上发际线，小妹妹送我的郎啊。送到了千岛湖啊，送你送到千岛湖，有句话儿我要交代。写信告诉我，今天胖头鱼梦什么？我妈呀，别别别捣乱了！小城夏天怎么唱来的？<笑>我现在我不念了，我不是我等着我们团队的两个著名词作者。把把词都谱好，但是这词儿也不够啊，咱们还有一局。现在是八个，这八个钱拿来写主歌就可以了。可以吗？可以。把我写了两个，一会儿再挑一下就好。好的呀。嗯，带上我的一切。白梦妍搞创作。白梦妍在白天梦里、啊、在研究这个词怎么写。在研究。白梦妍嘛，白天梦里研究。我写了一段，为了纪为了纪念的和你再见一面，我戴上假发片，涂上发际线，紧张的心跳快要到嗓子眼，有不少让你去发现。挺好，没毛病，可以非常好。然后呢？就这么定了。这首歌我还听出了心酸，戴着假发片，涂着发际线，补上补上，补上发际线。这个人是个骗子吧？不是啊，我们女孩平时走活动也会戴假发片，涂发际线的呀。为了更精致一点，为了体面的和你再见一面。但是我觉得你这首歌就是从老年公寓出发的人都也可以。一点都没有少女心，我跟你说。哇，这什么？哇，我好像见过这个地方哎。哇，这是什么地方啊？哇，我们现在到达的地方就是淳安县富文乡中心小学，大家跟着何老师一起了解一下学校的情况吧。淳安县富文乡中心小学，欢迎欢迎，好，你们好。呃，我是这个学校的老师，我姓何，何老师好。你好，你好，你好，你好。啊、呃，那今天呢，我就带大家一起来参观我们学校。我来过这个学校，来过。我拍《我和我的家乡》啊，我和我家乡，我在这儿拍的，对对对在这里。零一年，上海译文出版社。这个呢？九八年，人民文学。我又回来了，故地重游。好漂亮的学校啊！我的学校好像听起来乐高。哇塞，这个学校很有意思哦，这也太漂亮了。太美了，这学校太美了，像梦幻般的学校，真的。修建的太好了。这个学校呢，它是创建于一九五六年。哇，五六年。对，二零一六年呢，它作为一个试点开始启用了。当时的一个设计思路的话，就是自然多样独特，他、哦、就想赋予这里乡村孩子他一种现实一个童话梦嘛。太好了，能让这里的孩子跟城里的孩子一样，享受非常好的这种教育资源。哇、哦，这幅地图呢，就是我们全校的一个师生地图。
我们的学生的话是来自全国各地都有哦，像比如说内蒙古啊，然后西藏，还有我的老乡吉林有一个小朋友是吧？然后我们这里呢，一共有一百四十八名学生，然后老师二十三名。那因为学生不是特别多啊，所以我们老师跟孩子之间的话，他这个关系是非常密切的。这边是一年级教师，对，我们进来看一看吧。哇，好棒啊！你瞧瞧人家教室哈，真棒。我们教室一个很大的特色就是有两张办公桌，我们老师的办公室就是教室。哦，看到了啊，老师办公。批改作业也在这里，对，就是他一天从早到晚都是跟孩子在一起的，在一起啊，因为我们这里很多都是留守儿童嘛，那他在家里这种有效陪伴是很缺失的，所以这样的一种相处模式可以让我们老师更加的满足他们的一个情感世界，陪伴，陪伴，对。那边那个沙发区域，也就是呃，老师跟孩子一起互动的一个场所，真好啊，真的像家一样。哦，不会有那种师生之间的那种那个害怕。就不像咱们小时候啊，咱们自习的时候，老师小时候老师都是这样。窗户。<笑>这是咱学校发的校服哦。是的。周深，我觉得你好，你能穿上哎。淳安县富文乡中心小学，我给你拿一小号的吧，这是大号。我当然要。<笑>哦，好，欢迎深深。合适啊，六年级了，好合适。珊珊，这屋是一年级的啊，这是一年级。一年级就有穿这么大衣服的人吗？没有，我们校服不都都是往大里穿吗？妈呀，我怕他穿的太快。那这里呢，是我们的一个社团课的教学地点，是木工坊。小学就有社团课。那这位呢，就是我们的木工老师林老师，他平时会很耐心的教这些孩子，他们做一些木工的一些小玩具。哇！哇！这是一个小号的错，对对对，特别可爱，适合小朋友哈。你们是做双节棍的吗？在对。哇！这，是不是？男人，咱们要的是实力，不要帅不帅啊！你这就是一种实力，会做手工，好好干啊！我我看好你。相比之下，我们小时候都在干啥呀？在丰傻玩，我还挺丰富的呀。小皮筋儿，在赶铁圈。这个装满礼物的红色小屋呢，是我们学校的一个启蒙梦想屋。这里也是孩子们实现梦想的一个地方。在我们学习组结束的时候呀，他们表现优异的或者进步的同学呢，他就可以到这里挑礼物的去挑选礼物，可以自己进去。好好啊！那所以呢，孩子们他是吸引力很大的，平时在学习生活中比较会积极性很高，就会比较努力。太好了，是不是突然想回到童年重来一遍？哇，我的童年跟这个完全不一样。你的童年，我的童年，怎么一点都不一样？我们的同学，他们已经在篮球场等大家了，我们一起过去吧。好的，好的。好，好，好玩的波。哎，哈。哈喽，跟着跑。姐姐，啊！我们此时此刻想改一首歌，叫《你的童年，我的童年怎么那么不一样》。大家刚刚都参观了富文乡中心小学，富文乡中心小学被誉为最美乡村小学。哇，好漂亮！那像一个梦幻城堡，城堡对。我就想知道这城堡里的公主到底是谁呀？有个小女孩，真的吗？你小了，有。接下来就要在这里进行今天最后一个决定分词的任务——算术斗鸡。哦，怎么算？两队成员依次排序，完成心算后上场斗鸡。
双脚落地或者出界的成员淘汰，最后留在场上的队伍获胜。啊，是这样吗？对，但是双脚着地或者是出界了这个蓝色的范围，这个成员就淘汰了。哦。听懂了。第一个人是可以直接上场的，然后第二个人，裁判会给大家一个惩罚题，比如说二十一乘以九，清算答出来一百八十九之后，裁判会举行示意，加入到斗鸡。这个越快算对的话，场上就会越快的形成自己这一队阵容比对面人多的这么一个情况。哦，二十一乘九是一百八十九吗？哇，我数学不好，我站这儿了啊！是啊，是啊，好，我站这儿了啊！二九一十八，一九得九，二二不对，但是九也得乘以二十一啊。是，二十一乘九，一九得九，对不对？二九一十八是一百八十九啊。对啊，好、哦，对对对。对，千算二十嘛，千算二十，全错了。<笑>他实力强，让他不算吗？那那是那咱自己坐那儿拿比算。那你第二个得算得算很久啊。什么玩意儿？很久，没有比，沙哥，没有比，没有比，只能心算哦。那我自己代比，<笑>我不用你们的比，咋的？<笑>请大家就位，然后决定好这一轮的上场次序。我们把你们的词儿先。快给我把，我已经写了歌词了，给我保存好,好,好,好,好,好,好。这么多小朋友呢？你有帮我们算算数好不好？不行，偷偷告诉我们。两位数可以吗？是吗？十四十二乘十八。十二乘十八。对。二百一十六。我刚要说呀。急眼了，急眼了。你们会帮我们吗？真的吗？你们厉害吗？心算，对我们来说已经是很久远的事情了。我们俩十八岁都已经是二零一二年之前的事情了。战术斗鸡第一局，请准备。哎呀，我算题不太好，你们帮帮我吧。我帮你，我帮你，我帮你。战术斗鸡第一局，请准备。哎呀，我算题不太好，你们帮帮我吧。我帮你，我帮你，我帮你。等他，这是哎呀呀！你等他吗？好。意思一下，意思一下。等一下，跳不动。好累。好累。一九得九，一九得九，五一得五。哇塞！两位数成了，这我也不灵啊。多少啊？八八八。五九四十五，五十乘以十九。好累啊！你们快点啊！快点！快点！快点！啊，一九得九，五一得五，五十呃五十。稍等啊！一九得九，一五得五。一九得九，一五得五，六十，五十九，多少来着？一九得九，八八十一乘十二，多多少？乘十二，九百七十二，九百七十二，九百七十二，上，对了啊，对了。等个人，等个人，快等个人，等个人，等个人，好累。哎哎哎！要不我们三个一起来，一起来，一起来。一千五九四十三百七十四九四十五。一起来，一起来，一起来。你干啥呢？干啥呢？干啥呢？干啥呢？干啥呢？九百九百九百不是不是九百四十九百四十五加十九是多少？九百四十五加十九五十乘以十九五九四十五，然后呢一五得五五九四十五五十乘以十九五一五
一千零二减五，一千九百四十八不对吗？一千一百四十九不对吗？五十一。五十乘以十九，五九四十五，五九四十五，等会儿五五九四十五，五九四十五，四十五，一五到九十五。九百四不是不是九百四十，九百四十五加十九是多少？九百四十五加十九是多少？九百四十五加十九，哎，落地了。白露淘汰。朋友们。九百三十，多少？一百一百八十二。咋的？还是那边的？这咋数学这么差吗？四个都上来了，怎么回事？怎么回事？我们三个都没算出来。哎呀，丢人呐！这这乘法太大了，没个比。二十乘五十，五十乘以五九四十五，四百五十，四百五十加五百是九百四九百五十，九百五十加十九九百六十九，九百六十九，快上九百六十九。来，小心小心小心全倒，来。啊不是我刚才没，没有给比，他是心算，九百九百五十四加十，心算太难了，九百，太累了。算术斗鸡第二局，请准备。一局我们派几个小朋友，咱们小朋友对阵行不行？你看，你看我们这，你看这士气，你看看，安排不住了，你瞧瞧。刚才就是小朋友算数，我们上来的，要不然我们不比他们快。他们那边是小朋友算的吗？是让小朋友算的，我们一直在这边自己。让小朋友算，你们上吧。我觉得行。好，小朋友算，我们挑四个小朋友。过来，过来，过来，过来，咱这个，你行不？特别行。行，你上。特别行。你上。好，你上，你上。好。谁数学好啊？这都是老师公认的爱好，智能团。哦，有这么长的时间。别紧张，妹妹，没事的，没事，没事。我们刚才都算的，宝妹。给我们出点简单的啊！好的。你别打败我们小朋友啊！加油！加油！算术斗鸡，第二局，请准备。哎，这么难呢、啊？消失的是二的二十二的。咱们难不难？难。一四一四一四八，一四八，这是一四八，然后这是七十四，一四八加一百一百四十八，一百四十八，一百四十八，一百四十八，一百四十八。
，这么快啊？别着急啊。然后五十一上乘五十，这个上乘五十，一七得四一。下一个，下一个，下一个。二二二二二二乘九等于一八，一百一一九八一九八一百九一九八等于一四，呃一九八等于一五四，一百五十八，然后再用一个再往下加两个，一四三八，哦，人家都算了俩人。这个可以估成五十，然后这个可以估成五十五五二五，一百九十九这俩俩呀，五五二五，不着急，好好算，不着急啊。那还有任务，我过来了。哎。同学们说了，那边是六年级的，我们这边是三年级的。来算一下，好刚了。五乘四十七多少？这样吧，因为年级差距，我们允许三年级的小朋友们进行比算。咱们这边行不行？你行，上，过来，反正咱们。二零九七，二零九七，二零九七，二零九七。你对吗？给个机会嘛，差不多就行了，给个机会。一乘一八等于一七，一七的七。幺八二七。蓝队第三位成员进场了。我们就是帮忙的那个老师。对，二二六四，二零四。蓝队成员已经全部进场了。我们来一个，我们念一个。差不多就行了，给个机会。感没有感觉到一丝压力？这就是知识的力量。来回，来回，给钱有个，给钱有个，给个机会嘛。多少？差不多，差不多就行了。三五一四的四一四五二十二十。三九七，对了，七。三九七，那个是三九七，三九七。哎，抓住他！抓住他！哎，这么好吃，这么好吃，这么好吃，这么好吃，这么好吃。龙飞，好看。你上、啊，你上、啊，我上，都一样的结果都一样，上吧。我上，我先可以，下一把。一一五。好，对了，上淘汰！哎！啊，我最最强！哎！三百四十五，一五四零。哎！喂喂喂喂喂喂喂喂！帅哥 ，baby 出现。哎！一千六，一千六，一千六。喂喂喂！谢谢小朋友们，谢谢大家，谢谢小朋友们，谢谢，谢谢，很棒很棒。这一轮蓝队获胜，你们可以给自己选三个词，并为绿队选一个词，之后绿队在剩下的词语中为自己选三个，为蓝队选一个。我来吧。这一轮的十个词分别是青春痘、童年、黑板报、棒棒糖。地心引力、勾股定理、垃圾分类、梦游、大眼瞪小眼、热锅上的蚂蚁。童年，年，对，对吧？电年，梦游，大眼瞪小眼，小眼，热锅上。大眼瞪小眼和不管破摔是不是比较好用一点？眼，想把这个给他们看看怎么用。勾股定理好难用啊。
，送你们一个勾股定理。什么？好难用。我们要什么？棒棒糖，请问走棒棒糖。棒棒糖吧。棒棒糖吧。棒棒糖，可以了。童年大眼瞪小眼，棒棒糖。青春痘，黑板报。地心引力，黑板报，地心引力是吧？可以，可以吗？地心引力跟勾股定理可以，可以，地心引力好用。给他们选一个，我看这垃圾分类导演组又给弄过来了，这得用上了，给他们吧。太难了。<笑>勾股定理、地心引力、热锅上的蚂蚁，不都押韵了吗？押<笑>。铁棍山药鸡蛋里挑骨头，勾股定理热骨上的那蚂蚁。<笑>天哪，这都能好会填。<笑>怎么着？还有一个选什么？填都行啊，青春痘跟梦游都可以。你选吧。那就青春痘吧。哎。好<笑><笑>，我们没有两个字的词儿。那就梦游吧。好，来梦游吧。现在两边的歌曲和词语都已经确定，接下来你们就要抓紧时间编词，给大家编词的时间只有一个小时。哦，届时会有三十一位学校的老师和同学代表给大家投票，他们将综合考虑新编歌词的流畅和合理，以及表演的趣味和完整，最终获得更多票数的队伍获胜。我们为什么要给自己选一首这么难的歌？哎，勾股定理，你们可以先想一想啊。哦哦哦哦，勾股定理。勾股定理算什么？啥也不是，太难了。我们还差垃圾分类。把垃圾分类放到最后一。盒子里的垃圾分类。啊，这也太难了。首先，我前面那个你们 ，O、oh, 不 OK 吗？嗯 ，OK。为了体面的和你再见一面，我戴上假发片，涂上发际线，紧张的心跳快要到嗓子眼，又不想让你去发现。挺好，没毛病，挺好啊，就这么定了。OK， 那直接跳过那个到那个屋。第二个，我只有这一千零一个愿望开始填吧。可以。就算我尴尬成了一个猪八戒，<笑><笑>我也没忘要穿上你真个呃，穿上也,也没忘记要穿上真高鞋垫。就算破罐子破摔，我也不变。<笑><笑>不好吧，三个穿的。像猪八戒，你总说我是那可爱猪八戒，这还可以吧？还记得那年运动会上的肩并肩，这样是可以了。你刚写的什么来着？就算我，就算我尴尬成了猪八戒，你总笑我像个猪八戒，啊，比较可爱一点。嗯嗯，你呃，你总。你总说我是你的小猪八戒，哈哈哈好腻啊！有一天一定会实现。那还有很多次没有。是有啊，后面还有好多啊，是主歌还没填到。哦，哎，感谢你啊！你总想我是，你总想我是最可爱猪八戒，对你，你不想。就这个，这个叫什么？排铃。好治愈啊，感觉。就是那种我们那个可爱的笑。我们的猪八戒是这样的。哎，深深深深，哎呦，腿是这样，你是正面看的，不是这样。你给观众朋友们看一下，不要解释这个猪八戒了。可爱的小猪八戒。
，为了靠你更近我，我穿增高鞋垫。哦，哎，感情还不错。还记得那年运动会上的肩并肩，这样是可以了。肩并肩。还记得那年运动会上与你初见。与你初见这么文艺吗？哦，与你初见可以。可以吗？可以。那就是手里手呃手手里的棒棒糖也变甜。好，不管子破摔，我也不会改变。我们的快乐像童年。大眼瞪小眼，总是在大眼瞪小眼。可以可以可以。完了，我觉得我们这边填词太厉害了。我们居然把它填得这么顺，真的顺，牛啊！副歌前半部分都是你自己填的。我放一下那个音乐啊。唱啊！我们为什么要给自己选一首这么难的歌、啊？因为开心。字数多呀，我们。我们可以看提示器。看着提示器都未必。有你们俩作作词，我就放心了。我就放心了。我填词很厉害的，不要笑场。见到湖的，见到湖的，正开始着飞鱼过冬。龙飞拿着铁棍闪耀，在跳古董。去挖古董。路过上的蚂蚁，唱着提醒命里。A B 梦游，唱着勾勾定。A B 涂着防晒霜，在骑自行车。A B。读书人。咱就一遍就都给他整完了。哦哦哦，勾勾顶的，哦哦哦，热锅蚂蚁，哦哦哦，地心引力，梦游。老师，老师已经对我们无语了，这群学生太难教了。交给你了。今天龙飞来辛苦了，不辛苦。今天龙飞来干啥的呀？自他自己不知道咋回事儿。这改过的，啊，我写了八个。好，凯，我看看。凯哥、沙哥，我写完了，给你们发一下。好的。好我重新写了一百。好。早写、晚写都得写。你看这唱，你唱顺吗？哦 ，OK， 可以，可以。好的。就两个感觉。对呀，谢谢。我看哪个啊？我们把自己所有的人名都要揉在这个歌里，好不好？好，好，好，好。我重新写了一百啊，词儿都好了，来吧。我放一下那个音乐啊。哇哦，这也太好了吧！特别好，哎，咱们就跟他唱，定稿了。<笑>等一下，那最后那几个词儿呢？好、啊。我们还差个垃圾分类。我看这垃圾分类，导演组又给弄过来了，得给他们了吧？这得用上吧？给他们吧。啊就差一个垃圾分类。人生都不会帮你做个垃圾分类，只有原词啊，自己分辨。你那个垃圾分类挺好的，嗯，垃圾分类。人生不会提前帮你做垃圾分类，遇见什么？自己分辨，然后失望是偶尔拨不通的电话号码，多试几次总会回答。哦，我们怎么突然这么有深意啊？好可怕！<笑>哇，哎，我们这个写的真的很好，非常好。这个逻辑是不是还有价值？人生不会为你做垃圾分类，要自己眼睛看清楚。可以啊，可以啊。拉拉队其实也有了。北京电影节那天，你唱的那个不是中间就有一段那什么吗？稍微能不能用上一点点？啊，可以，我们这样。啦啦啦啦啦啦啦，对，啦啦啦啦啦啦，对。哈哈哈哈哈哈。
，没毛病，搞笑吧？可以。你一天在研究什么呀，白木爷？怎么还有这种三句半的感觉？啦啦啦啦啦啦啦，对，啦啦啦啦啦啦啦，对。对的，啊对，再来一次，再来一次。对，你看，啦啦啦啦啦啦啦。对，啦啦啦啦啦啦啦。对，啦啦啦啦对，啦啦啦啦对，啦啦啦啦啦。对，知道为什么？就是感觉延迟。你看，单独考你啊。啦啦啦啦。对，啦啦啦啦。对。啊。怎么了？这人手有半拍延迟。你看到没有？啦啦啦啦，对，啦啦啦啦，<笑>不行，就这样，前面两个，啦啦啦啦，快了，啦啦啦啦，对，慢了，<笑>我们也没有必要在这个啦啦队上花这么多时间。我先去一趟隔壁。吃<笑><笑>啥、啊？咱们新来的，锅谷定理，热锅上的蚂蚁，地心引力，梦游。哎呀，就加四个词嘛。啊，来嘛，勾股上的蚂蚁都怕勾股定理嘛？蚂蚁怎么怕勾股定理？就这意思比喻嘛，都怕学。勾股定理好难用啊！送你们一个勾股定理，什么？好难用。给你们一个数学题。热锅上的蚂蚁背着热锅固定理，把我逼得像个热锅蚂蚁。太难了，勾股定理好难用，给你们一个数学题。跑男团的兄弟都怕勾股定理。哎，可以啊，可以啊，可以啊。前面很押韵。好，一季已经结束了，来加油。我只有在梦游的时候能有你，我只能在梦游的时。不，我只有梦游的时候有超能力。可以啊。好。可以。谢谢你把我带到这里。谢谢你把我带到这里。对你的爱就像热锅上的蚂蚁。哎，对你的爱就像。就很着急。嗯，老师，我们可以开始了。老师，你能不能弹的跟我们那原版那伴奏差不多？要快一点。他原版速度多少？老师，多少速度啊？他原版一百四。一百四十六啊，咱们我们就按一百四十六。歌词就很快的那种，让人听不懂。什么叫一百四十六？一二三，走。One, two, one, two, two, go。跑男团的兄弟都把狗固定你，我只能在梦游时候有超能力，地心引力把你带到这里。对你的爱就像热锅上的蚂蚁，完美，你相当完美。哇，这个你看这个手啊，这手就这样子，这你们俩得有表演吧？我带上胖头鱼去音乐节，一人一口拍照片，让夏天感觉。骑上自行车，寻个地冒险。世界意义的决定改变。我不用，我不用耳环了，我地板就可以。谢谢。让我们自不睡，我也不变。我们的快乐像童年。谁？我我我我我谁？妈呀！啥也不是。我我我我谁？我我我。甩死我了，你的头发。哇，好好听啊！这歌要火。那个什么绿色的朋友们紧张了吗？是不是害怕了？绝了！最后最后一个造型，这放后边。看、啊，咱们把这一举。可以啊，用啊用啊用啊！行吗？哎，龙飞，我觉得“音乐节”这三个字是不是放在这里会更好一点？哎呦，这个手机还能这么玩啊？啊，好高级啊！对呀、啊。这个三星蛇的屏，你看我同时处理多个任务，又听歌，又看图，还可以写歌词，啊，好厉害啊！富文乡小学演唱环节开机打板，三二一
，富文乡小学演唱环节开机打板，三二一。经过了一个小时的精心准备，兄弟团的成员们即将为大家带来两首精彩的歌曲表演，有请他们出场。其实今天大家要在一个小时之内将十二个完全不相关的词编成一首歌是非常困难的，但此刻大家自信地站在台上，其实也代表着面对挑战时迎难而上、乐观面对的积极态度。你们是好样的，难道我们回去吗？好像有第二个选择一样。我们可以不站在这儿吗？一会儿丢人了，大家可别笑话我们。<笑>那接下来就到了检验你们两队成果的时候。今天晚上，在你们两队表演结束之后，台下的三十一位老师和同学代表会对你们的表演进行投票。哦，这么严格。最后获得更多票数的队伍就是今天的获胜队。结果我们只赢了七位老师。赢<笑>在了年纪上。因为们好。<笑>拉票了，开始。票吧。在大家开始你们的表演之前，富文乡中心小学的同学们也有一个暖场的表演要带给大家，请大家入座观看。你们深藏不露啊！咱们一个队一个队做，宝子们。哇，我好瘦，小朋友欢迎啊！有请今天晚上的小主持人何佳瑜、谢子杰。哦，是小同学们的表演。尊敬的老师们，亲爱的同学们，大家晚上好。学校里有漫卷书香，朗朗书声；学校里有欢声笑语，载歌载舞。今晚《奔跑吧》节目来到了我们的校园里。让我们用最热烈的掌声欢迎兄弟团成员的到来。好像在开家长会，谢谢。突然感觉自己年纪大了。今晚我们将共享一段难忘的时光。首先有请六年级的张浩林带来街舞表演。感觉很帅的样子，感觉很酷哎。啊。是一个即兴的吗？还是安排好的？这这肯定是即兴的。
龙飞介绍他们的歌曲，并进行表演。这么快，直接 Q 我！我的妈，直接 Q 我！这么突然。就是在千岛湖的跑男团们遇到的事情，准备好今天晚上跟我们一起跳起来了吗？如果开心的话，就请你站起来，把你们的双手借给我们。还还演小品呢？发挥了演员的还有还有这拍啊？还有故事情节，真的好棒啊！还有。感觉老沙马上就拐了，拐了。千岛湖的小船荡起水光涟涟，舞在缤纷夏天演唱冒险时间。我在上盘头与一群音乐前，那根铁骨想要给你做姻缘。风雨过冬陪着唯有幸福感觉，一人一口陪着便是甜的流年。骑上自行车去各地冒险，世界因你的决定改变。我、哦。夏天的流年，骑上自行车去各地冒险，世界因你的决定改变。最好看，微醺的傍晚，时间过很慢。哦，开个玩笑，趁机子给你抹防晒霜，别急，在里跳舞，头快乐会减半，你要的幸福感，浪费给你答案。你要的幸福感，好的，给你答案。今天晚上看到了这么完美的演出，谢谢，谢谢大家，今天的演出就到此结束了，祝大家晚安，明年再见，安晚。下一个组合刚才已经解散了，厉害厉害厉害厉害，谢谢，谢谢郑恺、杨颖、沙溢、伏龙飞的表演。接下来有请李晨、白鹿、周深、陈卓璇上台，介绍他们的歌曲，并进行表演。哎呀，还挺紧张的
。同学们，刚才的歌好听吗？是不是接下来更期待下面的一首呢？不期待，不期待。怎么会有人说不期待？出来，不期待。刚刚就是给大家热个场，开场基本上就是热个身。对，我们现在就是专业的表演哈，走心的歌词。来吧，认真听一听我们的歌词，因为，呃，这段歌词呢，确实是我们临时。写的，因为他有一些很奇怪的一些词，但是我们又很用心，然后呢，用了很短的时间把它组合成了一首歌，甚至是一个故事。我们的组合叫 S L X C， 对，叫神路先驱，神神神路先驱，神路先驱。下面有请神路先驱。上发际线，紧张的心跳快要到嗓子眼，又不想被你发现。哦，你总说我可爱的像猪八戒，为了靠近你，我穿增高鞋垫。就算破罐子破摔，我也不变。我们的快乐像童年。总是在大眼瞪小眼。人生不会提前把你做垃圾分类。遇见了谁，自己分辨。失望是偶尔拨不通的电话号码，多数几次总会回答。就会靠近一点。为了体面的和你再见一面，我戴上假发，偏涂上发际线，紧张的心跳快要到嗓子眼，又不想被你发现，被你发现。你总说我可爱的像猪八戒。为了靠近你，我穿增高鞋垫。就算破罐子破摔，我也不变。我们的快乐像童年，总是在大眼瞪小眼。像猪八戒，我穿增高鞋垫，就算破罐子破摔，我也不变。我们的快乐像童年，总是在大眼瞪小眼。感谢两队的表演。接下来，请老师和同学们选出自己更喜欢的表演，把票投进投票箱里。龙飞，我们还可以吗？我们的词太好了，不，真的特别好，就比我们差一点点。那在我们这边统一票数的同时，请两队的成员到台上吧。那么在公布结果之前，先请两队
互相评价一下对方的表演以及对方编写的歌词。非常好，有深度，有文化，有 flow， 双压，确实很好，真的很好。他们有一种唱出了就是跑男一个新的主题曲的感觉啊！你要的幸福，跑男给你答案。我们觉得我们是在两种音乐风格当中的巅峰。对对对，对吧？就看小朋友和老师们如何判断。共同的目的都是为了追求属于自己的快乐。我们现在的结果已经出来了，哇哦！接下来就要为大家公布今天晚上的结果。大家今天辛苦了一天，每个队收集了十二歌词。也进行了非常精彩的表演。今天三十一位评审给出最后的投票数是十六票比十五票。哇，真的吗？真的假的？是真的假的？真的，票都在我手里，你们可以一会儿自己来点。不服，一票之差不服，什么意思？一票之差不服，不一定谁输谁赢呢，现在不知道呢。获得十六票的。胜出的这一队就是十六票的，胜出的这一队就是胜出的这一队就是绿队小陈下边。太感动了！我没有想到啊，孩子们，你们这么小就对艺术有这么高的鉴别能力。你不是不服吗？现在服了吧？服了。那蓝队也表现得非常好，只是很遗憾，我们今天一共就是三十一位观众，其实两队整体的表现是几乎差不多的，几乎差不多。谢谢你们安慰。恭喜绿队获得了今天的胜利。在今天的坚持任务当中胜出，那作为获胜的奖励，我们将以你们四位的名义，在学校的心愿角里面准备文具、书籍，作为这里的同学们的心愿礼物。哇哦！对，赢不输都不重要，拿这个名义送给小朋友礼物很重要，这个是很重要。对。最后，我们也为各位成员准备了对孩子们的寄语，为乡村的小学、校园加油助力吧。梦幻学校，童话世界，幸福童年，最美小学，最美儿童就是你。孩子们，明天是你们的世界，世界一定因你们更美好。小学校大梦想，努力定实现。愿你像山间的溪流，勇敢地奔向生活的大海。去吧！孩子们，诙谐神奇画笔，描绘诗意人生。校长，校长老师，您去下面请就坐。<笑>明天中午吃烧茄子。<笑>在这么富有创意的建筑里学习，你也一定能够成为自己伟大人生的建筑师。<笑>最后，希望大家胸怀大志，脚踏实地，一成人生。对于很多人来说，千岛湖是向往的旅行目的地；但对于在座的孩子和老师们来说，这里是他们成长和生活的家乡。在千岛湖的这个旅程啊，我们在各种各样的游戏环节过程当中，又拿了很多词，然后最后又和千岛湖结合了一起，又在这么漂亮的一所小学做了今天的这么样一场音乐会。其实我相信，也能够给同学们的童年带来一个美好的回忆。希望你们的回忆里面永远有我们，好不好？谢谢大门，随时为你们唱。好，谢谢，谢谢。
。今天我们最终在最美乡村小学，通过这样的方式，与孩子们共度了一段快乐的时光。好好干好，我看好你。在经济发展的同时，淳安也不忘打造新时代的文化高地，组建了像富文乡中心小学这样的美丽的乡村校园。让每一个乡村学生拥有多彩的校园、多样的课程、多元的评价，获得公平而有质量的教育。正是通过这些努力，让人民真真切切地感受到共同富裕是看得见、摸得着、真实可感的。奔跑！欢迎来到中国小吃之乡沙县。沙县小吃被誉为汉民族传统饮食文化的活化石。好喝。我们还研发了一款游戏。你们几位呢，也正好是我们今天邀请到的首批的这个内测的玩家。沙县大富翁正在加菜中。最危险的地方就是最安全的地方。接下来进入主线任务。节目可能经常那种幕后。咱们是手也不行，嘴也不行。六六啥？强制休息。真是大富翁。我们已经拿了广州了。杭州和南京都是我们的了。南京被他们买了。咱挑战他呀，一定要摇五。我们今天一天的游戏体验，就是在重走沙县小吃的发展历程。小吃走向大世界，撬动百亿大产业。